Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Savourgarde, on a devant nous une épidémie qui arrive. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La crise va sans doute changer de dimension. On s'achemine peut-être vers un scénario à l'italienne. Alors comment ne pas affoler les gens Quelle est la responsabilité des médias Quelle est celle des politiques face à une situation très évolutive Coronavirus Comment en parler C'est notre grand débat ce soir. Idlib, Idlib, théâtre de la dernière offensive d'une guerre qui dure depuis maintenant 9 ans. C'est le bain de sang dans cette région du nord-ouest de la Syrie où des millions de personnes sont prises au piège. Les bombardements du régime de Bachar el-Assad touchent les civils, en priorité les civils, les écoles, les marchés, les hôpitaux. Des enfants meurent même de froid sur la route de l'Exode. Comment empêcher, peut-on même empêcher cette catastrophe humanitaire On en parlera sur ce plateau avec nos invités. Et puis notre grand témoin ce soir est une figure du débat intellectuel, du débat d'idées depuis des années, figure inquiète aujourd'hui face à la tentation populiste, la tentation autoritaire qui monte dans le pays. Il sonne l'alerte démocratique dans son dernier livre. Nicolas Bavray est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Nicolas Bavray, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin. On a une heure à passer ensemble pour balayer les grands sujets de l'actualité. Vous êtes économiste, essayiste, chroniqueur au point, au Figaro, et vous signez l'alerte démocratique. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. C'est aux éditions de, de l'Observatoire. Mais d'abord... Cette épidémie de coronavirus qui gagne le monde entier. Comment en parler C'est notre question ce soir. Quel mot euh, Quelle place dans les médias Bonsoir Céline Pigalle. Mmh, bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous dirigez la rédaction de BFM TV, première euh, chaîne d'info euh, en continu de France. Vous nous direz au fond comment vous travaillez, euh, comment vous traitez cette euh, épidémie, informer sans paniquer euh, les téléspectateurs. C'est un défi, on en parlera. Bonsoir Coralie Dubost. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes euh, député de la République en marche de l'Hérault, le Premier ministre et le président de la République hein, se sont exprimés aujourd'hui. On a l'impression que dans la communication, voilà, les, les choses sont, sont prises en main au plus haut niveau de l'État, avec peut-être des annonces dans, dans la soirée. Jean Messia, bonsoir. bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes membre du bureau national du parti de Marine Le Pen, la présidente bonsoir, de bonsoir, Rassemblement bonsoir. national, qui était reçue, comme tous les autres chefs de parti, à Matignon ce matin. Enfin, bienvenue Amélie Le Breton. Bonsoir. Vous êtes communicante, cofondatrice de l'agence Coriolink. Merci à tous les cinq de participer à ce Ça vous regarde en direct. Mais d'abord, comment on en parle justement dans les médias Quels mots sont utilisés Eh bien, c'est Stéphane Blakowski qui va nous le dire dans son billet, si j'ai bien compris, tout de suite. À toutes et à tous. Bonsoir, Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Si j'ai bien compris ce soir. Ben, euh, si j'ai bien compris euh, ce soir, Myriam, une épidémie peut en cacher une autre. Alors, il y a une épidémie que tout le monde avait repérée, impossible de la manquer, elle s'affiche à la une de tous les médias, c'est le coronavirus, évidemment. Mais il y a une deuxième épidémie qui elle, est pointée du doigt par euh, le patron de l'OMS, M. Tedros, il appelle ça une infodémie. Pour lui, l'infodémie, c'est une épidémie, mais à base de euh, rumeurs infondées, de fake news. On l'écoute nous ne luttons pas seulement contre une épidémie, nous nous battons aussi contre une infodémie. Les fausses nouvelles se propagent plus rapidement et plus facilement que ce virus et c'est tout aussi dangereux. Bon, alors, il, il vise euh, d'abord les réseaux sociaux en disant cela, le président de les réseaux, réseaux sociaux, <rire> évidemment, mais euh, c'est compréhensible, c'est quand même le plus gros vecteur de fake news aujourd'hui, euh, ce sont les réseaux sociaux. D'ailleurs, la plupart de, de, des géants de l'Internet ont pris des premières mesures. Google, qui est le premier moteur de recherche, s'engage à ce que, quand on fasse une recherche sur coronavirus, ce soit d'abord les, les sites officiels, gouvernementaux ou MS qui apparaissent. Euh, Facebook a pris une autre initiative, c'est-à-dire de faire la traque aux publicités pour des remèdes miracles contre le, contre le coronavirus. Donc, il euh, y a une action des, 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 de ces géants, mais le M. Tedros, il ne parle pas que aux nouveaux médias, il parle aussi aux vieux médias comme nous, la radio, la télé, tout ça, on l'écoute. Nous appelons tous les gouvernements, les entreprises et les organes de presse à travailler avec nous pour alerter sans attiser les flammes de l'hystérie. 
Alors voilà, comment euh, informer, comment réussir à alerter sans attiser les flammes de l'hystérie Alors, M. Zedros a une solution. Selon lui, il s'agit de sonner l'alarme, certes, mais à un niveau approprié. Le truc, c'est de savoir quel est le niveau <rire> approprié. Évidemment, c'est pas... D'un média à l'autre, on n'a pas forcément la même idée de ce que c'est que le niveau approprié. Alors, je vous propose de regarder les unes de deux grands journaux qu'on respecte, qu'on lit. Vous voyez que ce n'est pas la même approche de l'actu. Il y a la une du Parisien, dans le métier, on appelle ça, c'est plus catchy. C'est plus catchy parce que ça attire l'œil. Mais bien évidemment, les journaux sont faits pour être lus, donc on veut attirer des lecteurs, pire est marqué en gros. Donc peut-être que ça souligne le fait que les médias, dans les méthodes pour être catchy, pour attirer l'œil, euh, ont parfois recours à la peur, euh, à l'inquiétude. Alors, on montre des doigts du politique, vous, les politiques, il y a des partis. Ben, Monsieur Messia, dans combien de fois on lui a dit, mais vous, vous instrumentalisez à peur des Français. Les médias, parfois, peut-être aussi, sont euh, euh, sujets à ce reproche. Et d'ailleurs, il y a une archive, alors culte dans notre métier, hein, Céline, c'est comment un journaliste un jour alimente la peur de manière excessive. Ça se passe en 1976. Roger Giquel, le journal de 20h sur TF1. Un enfant vient d'être assassiné. On l'écoute. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Bon, ça, c'était il y a plus de 40 ans, Stéphane. Le, le, le ton des JT a un peu évolué depuis. Mais évidemment, aucune chaîne d'info n'a un présentateur qui regardait les Français en face en disant « Il y a eu un premier mort de du coronavirus, aujourd'hui la France a peur ». C'est un peu plus subtil que ça, ça parce qu'en fait, ce moteur de l'inquiétude, on a toujours tenté de l'utiliser. Donc on ne dit pas euh, « la France a peur », on se pose la question. On dit euh, « faut-il avoir peur ?» C'est la une du Parisien, par exemple. Il n'affirme pas qu'il faut avoir peur, il ne fait que poser, il s'interroge. Mais BFM euh, fait parfois pareil. Euh, elle ne euh, vous dit pas « non, on doit avoir peur ». vous pose la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir peur Donc voilà, ça inquiète un petit peu, ça joue un peu quand même sur ce ressort. Mais qu'est-ce que vous nous dites là Vous trouvez que les chaînes d'info attisent la peur mais non, mais est-ce que je pense un truc pareil euh, Certainement pas. En tout cas, certes, enfin, quand, je, quand il s'agit d'attiser en tout cas les flammes de l'hystérie, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas du tout ce sentiment sur le coronavirus. Peut-être que je l'ai eu un peu l'an dernier sur les gilets jaunes, mais bon, je crois que d'ailleurs qu'une partie de la rédaction de BFM s'était un peu plaint en disant Ah, la direction, il ne pense qu'à l'audience. En fait, quand on regarde et qu'on. Peut-être que c'était une situation en soi assez inquiétante, mais on pourrait en discuter par ailleurs. Vous répondrez dans un instant. <rire> Allez-y. Euh, donc. Euh, euh, <rire> non, non, mais pas du tout. C'est-à-dire que quand, si, moi, j'allais vous défendre, Céline. J'allais dire si ouais, BFM attire les critiques. Vous avez fait un petit comparatif, c'est ça C'est que oui, forcément, ils sont numéro un et donc on est peut-être plus sévère avec eux. Donc je prends un, 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 un événement de cette semaine, le match Lyon-Turin comment c'est traité en bandeau à l'antenne. Donc, on regarde, les deux sont... Vous voyez, BFM à gauche est plutôt soft, enfin, sobre en tout cas. 3000 supporters attendus. Sur LCI, c'est un peu différent. 3000 Italiens à Lyon, tout va bien Point d'interrogation. On ne vous dit pas que ça va mal. On vous demande juste, est-ce que vous êtes sûr que ça va bien Donc ça, c'est un peu les, les, les techniques d'info. Mais c'est vrai, euh, si on fait monter l'inquiétude, on a toujours l'impression qu'on va un peu faire monter l'audience. Donc ça, 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 ça peut arriver, surtout quand on est outsider, comme CNews ou LCI. Alors l'avantage avec LCP, c'est qu'on n'est pas dans la course à l'audience, on peut se le dire. Mais, 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 mais pas du tout, Myriam. <rire> Nous-mêmes, on doit faire notre pro propre examen. Quel est le niveau de l'arme appropriée Je vous rappelle ah oui. qu'aujourd'hui, c'est le troisième débat de suite qu'on fait sur le coronavirus sur LCP. Une... Ne sommes-nous pas en train d'attiser les flammes de l'hystérie oui. On se pose la question. Céline Pigal, merci Stéphane. <coughs> euh... Il faut résister à, à ces titres anxiogènes. On sent qu'on voilà, on est entré dans un moment compliqué. Mmh. Et, les chaînes et si c'était une question continue... surtout que se posent les téléspectateurs Et si, en réalité, en allant au-devant d'inquiétudes qui existent, d'interrogations qui sont les leurs, on était aussi en situation d'y répondre et de les désamorcer mmh. À côté, tout à l'heure, en, en loge, que, euh, je me suis aperçue qu'il y avait une assistante à BFM TV, qui était inquiète de réceptionner les notes de frais de ceux qui allaient rentrer d'Italie. Ah oui, à ce point-là. Parfois, c'est bien d'être rappelé à certaines réalités. Il y, a des gens, il y a des gens qui s'interrogent et qui ont des interrogations qu'on peut balayer assez facilement. C'est-à-dire, on peut répondre à ces inquiétudes, mais pour ça, il faut savoir qu'elles existent et il faut les prendre en charge. Mais comment on fait, justement pour Donc après, j'ai entendu qu'il ne fallait pas le dire en mode euh, « la fin du monde est proche » et honnêtement, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Euh, on, on, on... Ensuite, évidemment aussi, euh, on prend les questions les unes après les autres. Elles sont titrées pour que vous ayez envie d'écouter ce qu'on est en train de se dire. 
C'est aussi simple que ça, en fait. Vous avez un bandeau, une ligne euh, qui, qui suscite l'intérêt et qui fait que vous allez allumer. Mais qui sont les gens qui interviennent sur les plateaux Tous sont des médecins, des experts, des responsables politiques et euh, des, des responsables des différentes administrations qui sont en charge de, de, de cette crise. Et, et, et en réalité, on ne fait en permanence qu'essayer de rationaliser les choses, même si on entend aussi et on diffuse aussi les interrogations et les inquiétudes mmh. des Français. Et justement, comment on trouve l'équilibre Vous avez une manière de, de travailler un peu différente parce que la situation évolue euh, quasiment à l'heure, hein, au, au jour le jour. Vous avez dit à, à vos journalistes, euh, au fond, euh, faites attention aux mots, on voit bien que chaque mot est pesé hein, pour les politiques, ou au fond, c'est une information un peu comme les autres et on la traite dans une chaîne d'infos en continu de la même oui, manière que... Pour l'essentiel, c'est une information qu'on traite comme les autres, avec le même sérieux, euh, et avec le sens de la responsabilité qui, en réalité, nous est constamment envoyé. Euh, à défaut d'être un service public, euh, nous sommes néanmoins un mmh. service au public. Mmh. Et donc... Euh, c'est la chance et la difficulté parfois d'être une chaîne très regardée. Bah oui. C'est que cette nécessité d'être des gens responsables nous est constamment envoyée. Euh, C'est tout simplement même que tous ceux qui nous regardent en permanence nous alimentent de leur regard, de leur critique et de leur rappel euh, à la règle. Euh, mmh. Il faut Mais du sérieux. Mais il y a aussi une nécessité de faire de l'audience. C'est-à-dire qu'il y a la certaine responsabilité. Enfin, j'ai bossé en chaîne info. Dans n'importe quel média, on veut être lu, on veut être écouté. Oui. Donc, euh, effectivement, on met en avant cette responsabilité. Il oui. existe aussi une volonté. Une, 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 on a le souci de choisir les sujets qui vont être regardés ouais. et de les présenter pour qu'ils soient ouais. plus intéressants. Mais c'est la différence chaînes. de se demander si ça répond à une attente, s'il y a un besoin d'information sur ce sujet. Et après, évidemment, il y a une mise en, en image et il y a un récit autour mmh. de tout ça. Mais euh, c'est pas la même chose de se demander si ça répond à une attente et, et d'être dans... Samedi 22, vous vous samedi 22 février, euh, audience, euh, oui, BFM oui. fait d'excellentes audiences, 8 millions d'œuvres sur la journée. Marc-Olivier Fogiel, qui est le patron, a rappelé ça sur un tweet. C'est un un motif de satisfaction Alors, pour une chaîne info, d'être oui. le plus regardé possible. Et donc, parfois, on se demande comment faire pour qu'on me regarde plus. C'est un des ouais. trucs qui existent. C'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, ce que vous, vous appelez audience, avec le côté, il faudrait immédiatement qu'on se bouche le nez, c'est aussi parler au plus grand nombre. Exactement. Et parler au plus grand nombre en soi, euh, ça n'est pas fautif. Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement dans cette période un peu particulière ou pas du tout euh, Ou avec le CSA Ou est-ce qu'il y a euh, une volonté justement de, de partager ce moment un peu d'union un peu nationale ou de solidarité ouais. pour ne pas euh, ouais. alimenter Alors, Crescendo, euh, une surenchère euh, de la peur Directement sur ce sujet-là, de savoir comment on traite les choses, euh, là au moment où vous le lisez, je me dis non, il n'y a pas eu de recommandation particulière du CSA. Je pense que euh, le CSA a dit souvent que leur premier sujet c'était de respecter la liberté euh, de faire et d'expression de, des différents en médias, donc euh, je pense qu'ils n'ont pas constaté de difficultés et de problèmes euh, et donc ils n'ont pas, mmh. pas souhaité euh, nous solliciter spécifiquement. Mais euh, c'est pas complètement exclu qu'il y ait euh, des règles qui nous soient euh, transmises pour nous dire faites bien attention à telle, euh, à telle et telle chose. Nicolas Bavray, je vous cite un autre euh, titre, alors c'est la concurrence, LCI, mmh. on ne nous dit euh, pas tout, point d'interrogation, c'est dangereux de faire ça. Est-ce que vous vous craignez dans cette période qui peut durer des semaines, des mois, un emballement médiatique oui. Je crois que si on quitte deux secondes la, la France, il faut quand même rappeler l'histoire de, de ce qui va devenir une pandémie. C'est-à-dire qu'au départ, on a quand même séné en Chine et le phénomène a été masqué par les autorités chinoises. Mmh. On, on disait à juste titre que les réseaux sociaux diffusent un certain nombre de fausses informations et c'est vrai, mais il faut quand même mais rappeler C'est grâce aux que réseaux sociaux qu'on a Chine, pu avoir un peu plus C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a su qu'il y avait euh, une difficulté mmh. et ce sont les réseaux sociaux qui ont obligé les... Euh, euh, les finalement autorités, les autorités hein. chinoises à bouger. Il y a un autre pays qui est dans une situation aujourd'hui dramatique et où l'information est complètement bloquée, c'est évidemment l'Iran. Et donc, euh, ce que ça montre, c'est que, euh, et ça c'est du côté des médias, c'est que la première chose, si on veut éviter de paniquer, c'est quand même d'avoir une information euh, transparente. Et, évidemment, et si on revient aux pays comme les nôtres, c'est vrai que ce qui a été dit, c'est-à-dire que les médias sont dans une situation euh, un, euh, très... Un, intermédiaire est très importante. Pourquoi Parce qu'on a un citoyen qui se pose des questions. Et il a raison de se poser des questions, puisque ça va être une pandémie, et qu'il est normal, euh, devant une pandémie, de se poser des questions. Ensuite, on a trois pôles qui sont... Deux autres pôles qui sont bien différents. Les pouvoirs publics, qui ont à prendre des on décisions politiques. 
et les experts, euh, les médecins, qui peuvent donner, non pas la vérité, parce que personne ne l'a, mais au moins donner les faits et puis des interprétations euh, raisonnables. Et les médias doivent, sont dans ce triangle, et c'est là où ils ont une responsabilité propre. Ce n'est pas à eux de dire quelle est la vérité scientifique, ils ne l'ont pas. Ce n'est pas à eux de se substituer au pouvoir public, mais c'est à eux de faire en sorte que, euh, bah, comme dans une démocratie, que les messages passent et qu'on a effectivement la transparence qui est fondamentale, mmh. parce que c'est la meilleure ah. manière d'éviter la panique. On va venir et, justement à la, à la communication et, du gouvernement et, 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 et se mettre au mot de transparence. Sans basculer dans l'hystérie et surtout sans véhiculer des choses qu'on sait euh, fausses. Alors on va passer justement à la gestion de la crise par le gouvernement, euh, les, les arguments aussi qu'on entend monter dans l'opposition. Un mot là-dessus pour terminer sur, sur cet aspect des médias. Oui. Vous, vous avez euh, une vigilance vous, vous avez une crainte ou, non, mais c'était intéressant vous suivez. Ce, que vous, ce que vous exposiez euh, sur euh, est-ce qu'on doit aller au devant, quand on est média, aller au devant des interrogations euh, du, du téléspectateur, enfin de, de l'auditeur en général. Qu'est-ce que mon auditoire attend Est-ce que j'ai un auditoire ou, ou plusieurs Est-ce que, en, 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 quelque part en préjugeant, mais pas de façon péjorative, juste pour anticiper, en préjugeant de ce qu'attend mon auditeur, est-ce que je ne biaise pas aussi sa réflexion mm -hmm. Ce sont des questions qui sont infiniment éthiques et qu'on retrouve nous aussi en tant que responsable politique. Quand on prend une décision politique avec euh, plusieurs options sur la table, vous prenez votre décision pour répondre à une attente qui fait plaisir ou parce qu'elle est juste et elle risque de ne pas faire plaisir. Pourtant, vous savez qu'elle est juste à long terme. Donc, ce sont des, ce sont des questions qui se posent très régulièrement. On est sur le cœur des questions mmh. éthiques. Sur, euh, sur le coronavirus en particulier, je trouve que le traitement a été plutôt euh, très bien fait par l'ensemble des médias. Ils ont été responsables et ils ont relayé euh, vraiment euh, les, les messages du gouvernement. On est quand même dans une situation qui est sérieuse et où euh, la responsabilité de chacun à son niveau, euh, du plus haut niveau du gouvernement euh, jusqu'au geste du concitoyen qui se lave les mains, qui appelle le cas s'il revient d'une zone de risque, tout le monde est important et le média est fondamental dans la transmission du message à ce moment-là. Il ne faudrait pas le, bia le biaiser et je ne l'ai pas vu biaiser euh, Alors à ma connaissance. On va passer à la transmission du message par les politiques, euh, ceux qui gouvernent, euh, ceux qui sont élus ou dans l'opposition. Euh, Aujourd'hui, je le disais, Edouard Philippe a appelé euh, tous les acteurs, euh, les médias, les élus à ne pas jouer sur les peurs. Il a reçu donc les chefs de parti et les chefs de groupe parlementaire euh, à Matignon. À l'arrivée, tout le monde était d'accord ou presque. Regardez ces signes, Nathalie Guillois. Il n'est pas nécessaire d'ajouter à la crise un climat de psychose. Nous avons le devoir de nous préparer au pire et en la matière, un principe de précaution s'impose. Merci de nous communiquer votre plan d'action pour assurer la santé des Français. Les oppositions appellent à plus de communication, plus de transparence. Ils s'inquiètent d'un possible manque de préparation de la France face au coronavirus. Alors le Premier ministre Édouard Philippe a décidé aujourd'hui de réunir les chefs de groupe parlementaires, mais aussi les chefs de parti. Objectif, l'unité nationale face au coronavirus. Sur ce sujet, le calme, la mesure, le bon sens sont des vertus que nous avons intérêt à cultiver de façon collective. Il nous appartient ensemble, gouvernement, élus nationaux et locaux, médias, experts de santé publique, d'accompagner nos concitoyens pour assurer leur information et leur protection, pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent sans jamais jouer sur les peurs. Les chefs d'opposition sont ressortis de cette réunion convaincus et se montrent solidaires du gouvernement. Il faut qu'il y ait une unité nationale, il faut tout simplement que tout le monde soit mobilisé et puis surtout il faut apporter des réponses, des attentes et notamment sur le terrain et partout dans les départements. On ne ferait pas de ce sujet une polémique et de la politique politicienne. Si on a besoin de notre aide, Face au péril, on sera là. Le gouvernement fait le boulot et je suis venu, comme d'autres ici, l'assurer de notre solidarité dans l'épreuve parce qu'il n'y a aucune raison de, de jouer avec la santé de nos concitoyens. Seule Marine Le Pen fait part de ses divergences à la sortie de la réunion. Elle souhaite toujours une fermeture des frontières. Je ne venais pas chercher des éléments pour me rassurer. J'ai juste constaté que nous avions un désaccord et il me semble que quelle que soit la situation, euh, des limitations aux frontières ne s'effectueront pas. À l'issue de cette réunion, Édouard Philippe a évoqué quotidien. une probable épidémie en France. Il appelle donc à la mobilisation et au calme. Est-ce que c'est responsable, Jean Messia, au fond, de ne pas être au rendez-vous de, de cette Union nationale aujourd'hui Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire l'Union nationale Nous sommes dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, face à une crise, il y a des partis. Euh, D'ailleurs, si le Premier ministre les réunit, c'est bien qu'il veut aussi entendre la façon dont ils appréhendent 
euh, cette crise et la façon peut-être dont ils appréhendent également les solutions. Euh, ça fait partie de la démocratie. Il n'y a pas d'une union nationale. Ce n'est pas tout le monde au garde à vous derrière le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exprimer des critiques. J'ajoute que le gouvernement semble depuis le début, effectivement, courir un peu après les événements. Euh, ce qu'il appelait hier jouer avec les peurs devient aujourd'hui une réalité. Hier, lorsque nous disions qu'il y avait un risque d'épidémie, on nous disait vous agitez les peurs. Je constate que maintenant, le gouvernement reprend exactement non, le même terme en disant... Marine Le Pen a d'abord demandé la fermeture des frontières et surtout n'arrête pas de... Non, non, madame, ou des elle... contrôles aux frontières. Elle n'a pas demandé la fermeture des frontières. Il y a, il y a de la frontière avec... Il y, a une différen... Attendez, il y a une différence entre la Vous m'avez compris. Non, mais oui. la fermeture des frontières, on ne va pas fermer la frontière avec l'Allemagne. Des contrôles stricts aux frontières. La, frontière la Belgique, c'est ça qu'a les frontières. Entre la France et l'Italie. C'est des contrôles sélectifs. Je parlais Des contrôles sélectifs par rapport aux pays qui sont contaminés par le virus. Ça, c'est une mesure de bon sens, parce que jusqu'à nouvel ordre, la, la, comment dire, cette maladie est née dans un pays, et ce sont des êtres humains, par leur déplacement, par leur voyage, qui l'ont propagé. Mmh, voilà. Vous avez vu que ça n'avait pas fonctionné en Italie, hein, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de contrôles en Italie. Il n'y avait pas beaucoup de contrôles, ils n'ont jamais, jamais suspendu les vols avec la les, Chine, les par exemple. Les vols avec la Chine ont été non, suspendus, non, justement. Non, pas tous. Et, de, et alors, attendez, juste, juste une, si jamais euh, ils n'avaient pas fait ça, on eût aimé savoir quelle aurait été l'ampleur de la crise aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ils ont arrêté les vols avec la Chine, ce qui fait qu'un certain nombre de passagers ont voulu rentrer quand même, ils ont pris des correspondances, donc il n'y avait aucun moyen donc, de les filtrer et aucun moyen de les identifier. Non mais attendez. Donc ils se sont trouvés dépassés en voulant euh, mettre le problème sous le tapis alors que euh, on gère mieux les problèmes quand on sait qui est arrivé, d'où il vient et qu'on peut le suivre. Mais prendre une mesure ne permet pas forcément d'annuler de, de, le problème. Mais si déjà on pouvait régler une partie du problème, ça serait pas mal. Je, je finis juste oui, mon, mon, ma phrase en disant que, euh, en fait, il y a une espèce de perturbation du système actuel, à la fois les médias, les politiques, etc. Parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit que tout ce qui vient de l'extérieur est nécessairement positif. Tout ce qui est importé est positif. La mondialisation, c'est la mondialisation heureuse, d'accord Et on va subitement, sur la crise du subitement, non mais le coronavirus jusqu'à nouvel ordre. C'est le procès de la mondialisation. Bah, non mais jusqu'à nouvel ordre, le, le, le coronavirus c'est un virus importé. Mm -hmm. Alors je, je sais que depuis ce matin, les médias se sont précipités en disant non, nous, avons enfin, nous avons Monsieur, enfin, nous avons enfin, nous avons enfin un virus autochtone, comme si on se réjouissait qu'il y avait enfin quelque qu'on qu pouvait nationaliser le virus en quelque sorte. Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est un virus importé, c'est la mondialisation qui nous l'apporte, et effectivement. Bon, pas maintenant, en... parce qu'il y a un temps pour tout, on mais il faudra... On entend l'argument sur le fond. Réjoui de quoi que ce soit. Ah si, j'entends depuis ce matin dire, voilà, le virus, c'est un virus autochtone. Alors, euh, attendez. La personne qui est morte, elle a été contaminée par quelqu'un qui va, vient On va rester sur, on va rester non, mais... sur la, la crise et la manière dont euh, l'exécutif l'a géré. Euh, le Rassemblement national a pointé des incohérences. C'est vrai qu'entre la, la journée d'hier, on peut se demander, au fond, pourquoi euh, à Nice, euh, on annule, et c'est historique, la, la dernière journée de carnaval, ou la fête du citron à Menton, alors que le match a été maintenu à Lyon. Est-ce que la communicante de crise que vous êtes voit une, une difficulté de, de, de lire les décisions sur les quelques jours qui précèdent et aujourd'hui une sorte de, voilà, de volonté de, de recentraliser avec un maître mot la transparence la, Le coronavirus, il faut se dire que c'est peut-être... Euh, un concurrent ou un opposant ou euh, quelqu'un qui va faire beaucoup de mal à, à tous les politiques euh, en termes de communication. Pourquoi Parce que on maîtrise jamais euh, à quel moment ça va basculer. Les deux questions capitales pour le gouvernement, c'était euh, là, quelle est la communication qu'on doit mettre en place et surtout à quel moment. Et pour comprendre euh, cette euh, difficulté de savoir quand il faut sortir pour pas être en surréaction, comme a été euh, l'Italie, ou euh, pour pas être à la traîne, comme mmh. le gouvernement l'a fait sur Lubrizol, je je voudrais juste vous citer la ministre des Sports, que je trouve qu'elle résume très bien. Elle a été interrogée sur le, le maintien du semi-marathon de Paris. Et elle dit, euh, notamment sur les choix, elle dit « on peut laisser planer un sentiment de panique » et tout le monde se méfie de tout, ce qui est finalement est très éloigné de la réalité de la situation. Et elle dit aussi, ce qui fait peur, c'est l'incertitude autour du virus, et pas le virus lui-même, il faut rester sur la ligne de crête. Elle a tout dit. Quand elle dit il faut rester sur la ligne de crête, mm -hmm. à un moment donné, un il a fallu... Mais ouais, à un moment donné, il a fallu que la cellule de crise qui a dû, mettre en... qui a dû être mise en place à Matignon et à l'Elysée se dise ok, là on est sur le bon timing, il faut réagir maintenant, si on réagit avec 5 heures, de... 5 heures plus tard, l'opposition et notamment le mm -hmm. Rassemblement vous parlez de, de Lubrizol, il euh, y a un point presse, on, on nous parle même d'un point presse un peu à la manière euh, de François Molins qui faisait ses points presse euh, après les attentats tous les soirs, c'était devenu un rendez-vous très attendu euh, des Français, c'est ça que vous voulez essayer de faire avec ce, cette transparence tous les jours et surtout éviter euh, au fond les critiques de Lubrizol sur l'absence de transparence mais là, en l'occurrence, la communication du gouvernement, elle suit surtout l'action du gouvernement, c'est-à-dire qu'on est par essence avec ce virus, et l'OMS l'a dit plusieurs fois, sur une situation évolutive. 
à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et hypothétiquement à l'échelle française. Donc il est bien normal sur une situation évolutive que nous tenions informer les Français de l'évolution chaque jour puisque ça peut évoluer par jour. Mmh. Donc effectivement il y a ces conférences de presse qui se tiennent tous les soirs et je pense que c'est une bonne chose quand on est dans un engagement de transparence, de responsabilité et de rationalité parce que contrairement à ce que je viens d'entendre monsieur, ça n'aurait... Euh, ça n'aurait pas d'impact pour garantir la sécurité de la santé des Français que d'annuler certains événements ou de fermer les frontières avec l'Italie si c'était ce qui était demandé ou de contrôler. Donc, Puisque vous non mais je, je vous explique... Denis, alors. non pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Laissez-moi finir un propos. Je vous ai laissé parler même quand vous disiez des bêtises. Donc non, les régions en ça, Italie, les régions en Italie qui ont été infectées par le virus, elles ont été confinées parce que la seule stratégie d'endiguement scientifique qui existe. Ce ne sont pas de fermer les frontières, ce ne sont pas d'empêcher des passages aux frontières, c'est de confiner les gens qui ont été atteints. Mmh. Il y a des mesures drastiques qui ont été prises en Italie, mais vraiment drastiques, c'est-à-dire mmh. que ce sont des villes entières qui sont bloquées. Donc il n'y a pas de provenance de ces endroits-là. Il n'y a pas de provenance de ces villes-là en quoi, France. En revanche, les, les, le match de Turin, c'était à plus de 200 km du premier foyer, mmh. vous n'avez pas de, de contact direct. Ou alors, on a... inquiétez-vous de ce qui se passe à Chamonix. On a les, on a les moyens de, de confiner, par exemple, des villes entières s'il faut le faire, nous le ferons. Paris, Là, on... par exemple, ce serait possible <rire> Écoutez, il faudra de toute façon faire tout ce qui est La nécessaire au moment que... où ça se posera. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, à ce jour, à ce moment où je vous parle, ça n'est pas la, ça n'est pas la question. On n'en est pas là. On, on est entre le stade 1. On est au début du, on est au début du stade 1. On n'est pas en stade épidémique, donc il n'y a pas ces questions de, de confinement de ville entière pas qui encore. se posent. Donc, Madame, vous êtes en train de nous dire, vous avez l'air de dire que ça. Pense Mais il n'est pas impossible que ça évolue. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux Français, de leur dire, on en est pas là. C'est la vérité, nous n'en sommes pas là. Et si ça devait évoluer, toutes les mesures seraient prises et surtout, tout le monde est prêt. Tout le monde Mais a reçu Nicolas son guide, ses informations. Ce qui passé, pardonnez-moi, ce qui s'est passé en Chine, c'est très impressionnant hein, en, en termes de confinement d'une ville entière ou même d'une région Wuhan, le Hubei. Ouais. Euh, on n'a pas évidemment le, le même régime. Euh, c'est possible en France. De, je ne dis pas que ça va avoir lieu, hein, mais est-ce que euh, on, on peut, euh, dans une démocratie comme la nôtre, Absolument. demander aux gens de, de ne plus sortir C'est évidemment de plus compliqué que dans un régime totalitaire. Et c'est vrai que les exemples de quarantaine dans des pays démocratiques, ça fait des siècles qu'on n'a pas recouru mmh. à ce genre de choses. Euh, mais il est vrai, ce qui a été dit est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en Italie, euh, c'est ce qui est en train d'être fait. Mmh. Et, donc, euh, et pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt, plutôt respecté. Je pense que ce qui se passe, c'est que ça correspond d'une certaine manière. Pourquoi est-ce que c'est possible Parce que ça correspond aussi d'une certaine manière au premier réflexe des citoyens, qui est un réflexe de peur et de rester chez soi. Et, de ne pas, et pour beaucoup d'entre eux, de ne, de ne pas bouger. Pour les polémiques sur les frontières, ce que je voulais, je voulais rappeler deux choses, c'est-à-dire que on parlait de un peu des guides que donnent les scientifiques. Donc pour l'instant, il y a une autorité qui est l'OMS et qui effectivement n'a pas recommandé euh, de fermer des frontières ou euh, d'interrompre. Mais l'OMS le... elle-même, hein, c'est contre et c'est à revu son dire, message avec le temps qui passe. La chose que j'allais vous dire, ce qui limite ça et ce qui montre que c'est pas une science exacte, c'est que l'OMS a de fait. Euh, alors, je pense que les la période la plus critiquable de l'OMS, c'est au début, quand, visiblement sous pression de la Chine, l'OMS a massivement sous-estimé euh, mmh. ce qui se passait. Et donc ça, c'est quelque... Et ça pose la question de la manière dont on a laissé la Chine prendre le contrôle d'un certain nombre d'organisations internationales dont on voit aujourd'hui, parce que c'est quand même une autre leçon importante, c'est que ce qu'on appelait le multilatéralisme, donc le fait qu'il y ait des organisations pour gérer un certain nombre de risques mmh. globaux, sanitaires, environnementaux ou commerciaux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important mmh. et qu'on redécouvre, qu redécouvre aujourd'hui. Et puis, il y a quelques surprises quand on est en tout direct, notamment sur les chaînes d'info. On va revenir à la visite présidentielle à la salle pétrière ce matin. Le, premier, le président de la République qui s'invite par surprise, là où un premier cas de coronavirus, un, un, un monsieur est décédé alors qu'il n'avait pas voyagé. Euh, et là, euh, et ben regardez. Et que Cairo, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, ouais. c'est maintenant. Mais il faut saisir. Mais je ne pas vous voir quelques minutes. Eh bien, très bien. J'ai entendu. Je pense que je ne suis pas le seul. Non, non. OK. Oui. Très bien. Je fais ce que je dis. Non, très bien. OK. Mais je Merci. Je vais notre hôpital. Merci. Je vous mets doigts. Oui, mais il a involu. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse. 
que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non, non. Je vous crois sur parole. D'accord. Très bien. Et ben moi aussi. Alors. Pareil. Ok. Céline Pigal, vous avez diffusé en direct cette Absolument. séquence. Elle vient rappeler aux Français euh, que l'hôpital est en crise. L'hôpital est en crise au moment où on va le solliciter, au moment où il dit « on est là, on est présent », il est en crise. On a vu plus rassurant. On a vu surtout un médecin qui voyait dans cette visite l'opportunité de le rappeler aussi de façon relativement légitime, puisqu'il dit « vous nous dites que vous comptez sur nous, il se trouve que depuis un certain temps, on vous demande de, de l'aide ». Donc, euh, bon, voilà, on voit comment ce médecin a utilisé, d'une certaine façon, une fenêtre de tir. Euh, et ce faisant, il nous a tous alertés et il a certainement levé de nouveau quelques interrogations. Mm -hmm. euh, honnêtement, euh, ce serait mentir que de dire « nous savons si nous sommes tout à fait prêts à faire face pour la raison évidente qu'on évoque depuis le début, c'est que nous ne savons pas tout à fait comment les choses vont évoluer. Et sur les questions du, des, des principes de précaution, on peut tout faire. On peut dire on veut d'aucune manière pénaliser les enfants, donc on ferme les écoles. On peut dire euh, on arrête tous les voyages d'affaires. Après tout, on peut bien s'interrompre un certain temps. On, on pourrait tout dire. Mm -hmm. Sauf que la difficulté, c'est que il euh, y a la maladie d'un côté, et puis il y a notre façon de vivre habituellement, il y a notre économie dont on peut pas complètement euh, souhaiter qu'elle soit à l'arrêt. Mm -hmm. Et donc euh, c'est en effet cette ligne de crête. Les euh, entreprises d'ailleurs sont dans la difficulté. Sur hein. la question que vous posiez de l'hôpital et de ce qui s'y passe, alors là certainement, ça n'est pas le moment d'inquiéter sur leur capacité à le faire. Je vous... Amélie Le Breton, sur cette séquence, j'aimerais votre euh, votre éclairage. C'est un... redoutable pour le président de la République qui vient parler euh, de la crise du coronavirus et qui se fait rattraper par, euh, par le, les problèmes euh, des hospitaliers. Il a eu la chance de tomber sur ce neurologue, je crois que c'est un neurologue. Absolument. Euh, parce qu'il euh, a utilisé cette phrase « vous pouvez compter sur nous ». Il avait un ton extrêmement paisible, extrêmement posé quand il s'adressait à Emmanuel Macron en lui serrant la main. Comme s'il y avait un pacte de toute façon entre l'hôpital français et, euh, et les patients qui pourraient venir. Même si les mots étaient assez durs, parce que la réalité elle est dure, euh, là-dessus, ça permettait de ne pas complètement paniquer le téléspectateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction d'Emmanuel Macron. Il n'avait pas d'autre choix que d'être extrêmement, euh, comment dire, très euh, affirmatif dans, le, dans une solution qu'il allait apporter très vite. S'il voulait se défaire de l'échange qui durait et qui était contre-productif pour sa séquence, il fallait qu'il dise « je vais vous apporter des solutions, vous verrez, vous ne serez pas déçus » pour avoir un écho positif pour les téléspectateurs. Nicolas Barré – Ce qui a été dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est comme pour le terrorisme, le problème c'est la résilience, donc ce qui a été dit est juste, il ne s'agit pas d'arrêter la vie de la nation, le problème c'est l'inverse, c'est d'assurer la continuité de la vie nationale dans des conditions raisonnables, tout en protégeant au maximum oui. la population. Et c'est vrai que par ailleurs, il y a une crise de l'hôpital qu'on a laissé s'installer, et on mesure à quel point aujourd'hui le fait d'avoir un système de santé qui fonctionne est important. Mais il y a bien d'autres services publics, on pourrait parler de la justice ou d'autres qui ne, qui ne marchent pas. Donc on a ces deux crises qui se juxtaposent, et il faut savoir que dans les crises, c'est vrai que l'événement nous précède toujours. Et que ce qui est important, c'est d'avoir... Il faut néanmoins avoir préparé des plans. C'est fondamental, avoir des gens mobilisés. Et ensuite, une capacité d'adaptation et de réaction. Parce que l'événement sera toujours euh, euh, plus inventif euh, mmh. et, et, et plus bizarre. Et les choses n'arriveront jamais forcément du, de là où on les attendait. Et mais si on toujours pas un pas petit voilà. de retard. Mais si on ne s'est pas préparé euh, à, à la manière de... Les... On sait que on, on a la certitude que ça se passera mal. Mmh. 108 octo prêts à recevoir euh, les malades. 200 millions de masques euh, commandés alors que les entreprises sont en France. Euh, Jean Messia... Le gouvernement met le paquet bah, Met le paquet, il aurait fallu qu'il le mette un peu plus tôt déjà. Et puis pour les réquisitions de masques, par exemple. Mais je, vais, ah. je voulais juste revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que des mesures, effectivement, de sauvegarde ou de protection vont ralentir l'économie, c'est évident, vont, vont euh, impacter notre vie de tous les jours. Mmh. Mais la question, c'est est-ce que le laisser pour se propager le virus, parce qu'on empêche ce genre de mesures, c'est pas plus grave. Donc c'est toujours, on est toujours dans un dans un on dans un schéma, de dans un schéma de décision dans, dans un monde incertain. Quant à ce que vous disiez, Madame, sur le confinement, vous pouvez pas nous expliquer en même temps euh, et saluer le confinement euh, en Chine, en Italie, etc., en disant que c'était des ce sont des mesures efficaces et venir nous expliquer que lorsqu'il s'agit des frontières internationales, les frontières 
intranationales sont efficaces, mais les frontières internationales ne le sont pas. Je vois, je, enfin, la bêtise, je ne sais pas de quel côté elle est, franchement, parce Alors, que soir, soit effectivement a... le confinement est efficace et l'isolement d'une région est Justement. efficace, et dans ce cas-là, la, la question du confinement va peut-être se poser ce soir. Je répondre, et je vous donne juste l'information. Je me fais indectiver. Vous allez répondre. Je, je me permets juste de donner à nos téléspectateurs cette information, donc qui nous parvient du ministre de la Santé Olivier Véran, euh, une augmentation significative des des cas de contamination. 38 personnes en France donc, sont contaminées, principalement dans l'Oise. Alors, par rapport à ce que vous veniez de dire, je, je pense que c'est peut-être compliqué à comprendre, c'est peut-être pas naturel. Peut-être que pour vous, mais laissez-moi finir ma phrase avant de non, parler. Non, ne me prenez je, pas sur ce fond, c'est très énervant. Je ne vous pas sur un particulier, non, non, je sais vous expliquer réellement la situation. C'est très énervant, madame. C'est pas ça que un, un peu de respect pour votre mais, interlocuteur. Mais, je sais que c'est la marque du macronisme. Et vous savez, le premier des respects, c'est de laisser une personne s'exprimer. Oui, mais pas quand vous parlez comme ça, je suis désolée. Vous pense que j'ai. Vous prenez du temps, on est en démocratie, je ne pas m'exprimer comme je le souhaite. Non. Soit vous êtes déjà dans une posture totalitaire et vous me dictez à la fois mes mots et mon ton d'expression. On vous écoute, Coralie du Jour. Merci, Jean les, les frontières ne sont pas, euh, les, les ne sont pas des frontières de confinement. Et ça, ce n'est ah bon. pas politique, c'est scientifique. Les scientifiques, les médecins vous expliquent que quand vous voulez endiguer, quand vous voulez confiner, sont sur des foyers où vous avez eu beaucoup de cas et où vous devez, là, euh, isoler complètement une région. Ce qui a été fait en Italie, à partir du moment, je crois qu'ils avaient 400 cas dans certaines oui. villes. On n'était pas sur un cas, deux cas, douze cas. 400 cas, quand vous avez 400 cas dans, une, dans, un, dans un village ou dans une petite ville, évidemment que vous confinez. Et ça n'a rien à voir avec des frontières Bien nationales. Sûr, je comprends que ça simplement. serait plus facile. Non, mais je comprends que pour l'esprit, c'est plus facile de se dire, non. on ferme la frontière et tout s'arrête. Mais ça n'est pas le cas. Pour que ça se passe bien et pour protéger la sécurité des Français, des Européens, il faut confiner par zone de foyer où ça se répand. J'ai une question. Vous avez traversé pas mal d'épreuves hein, depuis que cette majorité est au pouvoir. On pense oui. à la crise des Gilets jaunes, la mobilisation et les grèves sur les retraites. Comment vous qualifieriez ce qui, ce qui nous arrive là C'est le plus compliqué pour vous à gérer ou pas non, tout ce qui concerne les Français peut être compliqué. Quand vous prenez les choses avec sérieux, vous êtes toujours en responsabilité. Là, c'est un phénomène plus naturel, dirais-je. C'est l'effet des choses. Et de la, euh, qui Mais vous se savez, passe, vous, pas, vous jouez pas, gros, pas le gouvernement joue très gros. On se souvient, par exemple, action de, politique. de la canicule, hein, qui a, évidemment n'a rien point. à voir, mais qui avait coûté cher. On s'en souvient au ministre oui. de la Santé. Il y a eu euh, Lubrizol. Là, c'est très, très important. Euh, Bien sûr, c'est important, puisqu'il s'agit de la santé des Français. Il s'agit de la santé des Français. Évidemment que c'est important. Mais euh, tous les sujets sont importants. Moi, j'ai mmh. confiance en mon gouvernement, en mes autorités publiques et surtout, il faut le dire quand même dans tous ces médecins, parce qu'on a parlé euh, de la séquence à l'hôpital, la crise de l'hôpital, etc. Enfin, moi, je pense que quand le médecin lui dit « vous pouvez compter sur nous », c'est pas seulement un pacte, euh, évidemment que c'est un pacte avec le président, mais c'est un, un pacte avec tous les Français, c'est dans le serment d'Hippocrate, enfin quand même, il faut le savoir. On a une chance extraordinaire, on a un personnel qui est médical qui est fabuleux en France et il faut les remercier et ils seront toujours engagés quelles que soient les conditions politiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de leur situation, bien au contraire. Vous, vous savez qu'il y a un premier plan, je crois que j'en ai déjà mmh. parlé plusieurs fois sur votre plateau, les 3 milliards, la reprise de dette. Peut-être faut-il bon. aller plus loin, une concertation a été annoncée, pas, mais là on est dans l'urgence de la gestion de la crise. Voilà, là on va dans l'urgence de la gestion de la crise On va terminer avec cette, cette information. Euh, deux patientes françaises sont dans un état grave. Euh, elles faisaient partie d'un groupe euh, qui a voyagé en Égypte, sans transition aucune. Euh, la crise du coronavirus, euh, vous savez, Nicolas Navarre, n'empêche pas les députés de débattre de l'Assemblée. Enfin, presque tous, vous allez comprendre. C'est le point de retraite d'Elsa Mondingava, tout de suite. Pas de jingle. Oh, pardonnez-moi, Elsa. Alors, <rire> je le disais, donc, euh, où est-ce qu'on est qu en est dans les débats Parce que vous savez qu'il y a les retraites qui continuent. Euh, un député manque dans l'hémicycle, apparemment oui, c'est une information de l'Express, de notre confrère de Jean-Baptiste Daoulas, un député prié de rester chez lui. Il revient d'une zone à risque. Alors, pas de panique, pas d'affolement, c'est juste bah, le même protocole qui est appliqué à tous les Français. Bon, on ne saura pas ailleurs. Si vous donc. me permettez, je veux bien répéter que pour tous les Français qui reviendraient d'une zone à risque, il faut appeler le 15, le signaler. Il y a un protocole qui est mis en place pour mettre en sécurité à la fois la personne concernée et tout son entourage. Très bien, je rappelle que l'Égypte, jusqu'à présent, n'était pas une, une zone à risque. On sent que ça, ça se complique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, où est-ce qu'on en est euh, dans le débat des retraites, Elsa Onzième journée de débat, est-ce que c'est toujours aussi tendu Quelle est l'atmosphère Goûtez, toutes les deux heures, ça craque un peu. Hein. C'est Jean-Luc Mélenchon qui nous expliquait ça, la vapeur, il faut qu'elle sorte. Donc, par exemple, ce matin, eh bien, on parlait de l'intégration des avocats, des euh, commerçants, des indépendants dans le régime de retraite. On débattait un peu du fond. Toujours les mêmes questions de l'opposition, mais sur des questions de fond. Et ça, ça ne plaît pas du tout, du tout aux députés de la majorité. Ils sont montés au créneau, regardez. 
Moi, je pense qu'on ne peut pas euh, tolérer que la petite musique, comme quoi euh, un débat de fond s'installe dans l'hémicycle. Là, c'est quoi C'est un ralentissement permanent avec tous les sujets abordés n'importe quand, n'importe comment. Ne faites pas croire aux Français qu'il s'agit d'un débat de fond. Vous avez, vous avez transformé cet hémicycle en meeting politique et il est temps de le dénoncer. Voilà. Les députés La République En Marche et du Modem, ils veulent reprendre la main sur le récit de l'examen des retraites. On avance, mais on avance difficilement. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'il y a du débat. Pour eux, c'est du débat Canada Drive. Ça ressemble à du débat, ça a le goût du débat, mais ça n'en est pas. Sauf que pour les oppositions, c'est un peu gros. C'est pour préparer l'opinion au 49.3. Écoutez cette confidence du vice-président de l'Assemblée. Marc Le Fur, il est du parti Les Républicains. Madame, Madame Autain. Voilà, tout est dit. Il y a une déclaration d'un député qui a suscité aussi beaucoup de, de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, ça ne va vraiment pas réconcilier la majorité avec les avocats. Écoutez Sacha Ollier, il est député de la Vienne, lui-même avocat. Pourquoi <rire> le nombre d'avocats va baisser Mais Parce que précisément, la profession va profondément évoluer. Ce que l'on fait aujourd'hui en contentieux de masse n'existera plus parce que les algorithmes les font bien mieux que les avocats. Oula ça passe les, pas, ouais. ça. les avocats ils sont très mobilisés contre la réforme des retraites, très mobilisés sur les réseaux sociaux. Alors sur Twitter, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions, de critiques contre cette sortie. Est-ce que le 49-3 euh, passerait un peu plus inaperçu au, au regard du contexte de, de crise sanitaire ou au contraire, ce serait encore... Euh, allez, encore moins bienvenue, si je veux dire. Moi, Myriam, je n'aime pas les paris, je les perds tout le temps, <rire> mais j'aurais plutôt tendance à croire que l'opinion, bah, elle veut un gouvernement concentré sur la crise du coronavirus et pas forcément en train de passer un petit 49-3 sous la table. Merci Elsa, ça m'intéresse d'avoir euh, votre, euh, votre éclairage, votre analyse. Ce 49-3 dans ce, dans ce contexte, euh, il, est, il est bienvenu ou c'est la seule issue ou au contraire il va bah, falloir le, 49 le dégainer 3, Je crois que ça sera la seule issue parce que euh, c'est vrai qu'on on, on voit très bien que le, le, le temps de l'examen de ces euh, dizaines de milliers d'amendements euh, fera qu'on devra le, le faire tomber à un moment donné ou à un autre. C'est une arme qui est dans la Constitution, euh, qui est à la disposition du gouvernement. Ensuite, le problème, c'est un problème politique, c'est-à-dire quel est l'impact pour le gouvernement et est-ce qu'il est mis en œuvre avant ou après les municipales et quel est l'impact sur l'actuelle majorité. Ce qui me préoccupe davantage... Euh, et, et ce qui peut justifier cette guerre d'amendement, c'est que c'est vrai que la méthode de ce projet reste euh, quand même difficilement compréhensible. Euh, un Parlement, c'est quand même fait pour voter euh, la loi, les textes, les mmh. normes, et puis euh, les financements, les charges. Et, et donc, l'idée d'examiner quelque chose qui représente 14% du PIB, qui est fondamental mmh. dans les mentalités des Français, dans le pacte économique et social, et de l'examiner en dehors de la dimension financière, alors que vraisemblablement on va faire bouger en plus 1 ou 2% de, du PIB, dans votre ça, livre. pour moi, c'est le vrai problème que pose aujourd'hui plus que le 49-3. Puisque nous sommes problème, sur la chaîne parlementaire, dans votre méthode. livre, vous avez la d'entrée du rencontre Emmanuel Macron, vous l'accusez de neutraliser le Parlement et même de l'affaiblir. Bah, on ne peut pas dire que le président de la République ait, ait, ait eu un, un respect immense, ni pour les, même pour son propre parti euh, et, et, et pour le, euh, le Parlement depuis qu'il depuis qu est en fonction. Je rappelle simplement que même le général de Gaulle en 58, qui n'était quand même pas réputé pour, avoir, pour adorer euh, et, et vénérer euh, ni les élus, euh, ni les partis, euh, ni le Parlement, il s'est donné la peine de créer un parti qui a structuré la vie politique française. Alors on pouvait les aimer, pas les aimer, peu importe, mais mais il avait quand même l'expérience du, du RPF. Ce qui est très étrange là, et ça se voit avec la carte d'implantation de ce parti sur le territoire français, il est absent de l'essentiel du territoire. Et donc, ça, c'est quand même euh, extrêmement étrange, j'allais dire, dans une démocratie, quel que soit le dirigeant, le fait d'avoir un parti euh, en grande partie hémiplégique, et même dans des institutions hybrides comme la Ve République, qui sont à la fois présidentielles et parlementaires, mais il faut quand même... Il y a une vraie dimension parlementaire et, 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 et qui, est, qui est peu assumée aujourd'hui. Oui. La députée La République En Marche, parti hémiplégique, <rire> affaiblissement du non, Parlement, que le, que le parti... concentration du pouvoir présidentiel. Alors, sur le parti, qu'il ait besoin euh, à mi-mandat, alors qu'il est tout jeune, après euh, deux ans et demi d'exercice de responsabilité de ces de jeunes élus euh, 
euh, de se remettre en question et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Oui, pourquoi pas, ça ne me choque pas, d'autant que c'est un peu le reproche qui avait été adressé au moment où En Marche avait été créé aux autres partis de dire vous n'avez pas su vous remettre en cause. Donc j'espère bien que nous, on sera en capacité de se remettre en cause et de faire le constat de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pas de sujet là-dessus. Pas de sujet non plus pour se remettre en cause dans ce qui peut se passer euh, au Parlement. Alors, je, je vais me permettre d'atténuer un tout petit peu votre propos. En fait, je ne considère pas qu'on a une opposition qui a une même méthode sur ce texte, et ça se voit très clairement en hémicycle. C'est pour ça que le que Marc Le Fur et les LR, vous direz pas la même chose. Ils ont déposé 2000 amendements. Ils ont déposé un projet, un contre-projet. Ils sont pas d'accord avec le nôtre, ils ont le leur. Ils l'ont déposé, ils veulent en débattre. C'est beaucoup de 1000 amendements, mais ça reste raisonnable. Et mmh. c'est de l'ordre du projet. On a, d'un autre côté, GDR et LFI qui ont déposé à eux deux 40 000 amendements. Là, on n'est pas dans le débat de projet. Et là, on est clairement dans de l'obstruction. C'est pas nous qui le mettons en scène. Vous avez 40 000 amendements, des sous-amendements à tir la rigo, des amendements qui sont parfois ridicules, changés annuels par chaque année. Enfin, pardon, mais c'est pas l'essence du débat démocratique. Donc, donc de ce point de vue-là, oui, il y a de l'obstruction qui risque de gêner. On a beau essayer de faire des heures, des nuits, des jours, et qui risque peut-être à un moment d'arriver. Mais on verra. Cela étant, on a aussi une opposition qui, de temps en temps, nous propose des choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on en discute, on adopte des amendements. Et je préférerais n'avoir que des oppositions dans cette posture-là. Sur le caractère euh, finance, j'entends que, que cela puisse interroger, effectivement, que le financement ait été confié à d'autres personnes. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose d'à la fois moderne et respectueux dans l'esprit des, des grandes constructions sociales que de confier un équilibre financier aux partenaires sociaux. Et de faire en parallèle la démocratie parlementaire, représentative et la démocratie sociale, moi je trouve qu'au contraire c'est un beau geste de confiance du gouvernement. Si D'un mot, parce non. que je voudrais qu'à la fin de l'émission, oui, garde un peu de temps pour votre livre. Je, les, vous aurez les deux, c'est-à-dire qu'il qu y a un temps de la démocratie sociale, oui, mais il faut bien que le Parlement puisse examiner les, les, les lecture. Vous répugnez et vous m'accusez oui, de ne pas vous avoir oui, laissé la parole. Vous aurez le mot de la fin, Avec tout le respect que je vous dois, madame, la prochaine fois, vous voudrez faire un invité politique LREM et faire de la figuration en ce qui concerne le Rassemblement National. Vous avez le mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est celui là, c'est que je proteste contre le traitement qui m'est fait ici et j'aimerais que la prochaine fois lorsque vous invitez deux débatteurs, vous leur donniez exactement le même temps de parole. Ce n'est pas un monologue LREM. C'est un échange collectif, ce voilà. pas un face-à-face. -face. Voilà, d'accord, mais pour l'instant ça a été invité politique LREM. On va LREM. parler, merci d'être venu sur le plateau d'LCP. On va parler à présent de ce qui se passe au nord-ouest de la Syrie. Vous restez avec nous, Nicolas Vavre. Vous le savez, c'est un véritable bain de sang hein, dans la province d'Idlib, à la frontière avec la Turquie. 298 morts depuis le début de l'année. Le le régime de Bachar el-Assad donne ce qu'il pense être l'assaut final. On va faire le point avec Clément Perrault. C'est une guerre qui semble interminable. Depuis près de dix ans, l'armée de Damas affronte les combattants rebelles. Le régime croit désormais toucher au but. Dans la province d'Idlib, près de la frontière turque, les dernières poches de résistance sont prises en entonnoir. Appuyés par la puissante aviation russe, les troupes de Bachar el-Assad prennent le dessus. Les rebelles, bien que soutenus par la Turquie, cèdent du terrain. Lors des précédentes victoires entre guillemets, du régime de Damas euh, contre ces rebelles, eh bien, les rebelles qui ne voulaient pas euh, désarmer ont été renvoyés dans cette poche d'Idlib, qui aujourd'hui est le dernier réceptacle de toute l'opposition à Bachar el-Assad. Il ne faut pas se tromper, Bachar el-Assad est dans sa logique, et il y arrive progressivement, et il va y arriver, je pense, de reconquête territoriale de l'ensemble du territoire syrien, et, euh, et donc la dernière étape, c'est Idlib. Persuadé de donner l'assaut final, Bachar el-Assad fait peu de cas des civils. Son offensive entraîne l'une des pires catastrophes humanitaires depuis le début du conflit. Sur place, l'aide humanitaire est dépassée. Il y a un drame humanitaire qui se joue. 900 000 civils qui ont dû fuir, réfugiés, déplacés sur les routes. Il a fait froid ces dernières semaines, il fait encore froid. Il y a des gosses qui meurent, il y a des, 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 des écoles qui sont attaquées. Donc il y a une situation humanitaire qui est extrêmement inquiétante. Dans une tribune parue ce jeudi, 14 ministres des Affaires étrangères européens réclament une désescalade immédiate et appellent à une solution politique. Cette tribune ne sera pas suivie d'effet parce que les ministres signataires n'ont aucune influence sur le terrain. Et c'est une guerre qui se joue d'abord sur le terrain, avec des acteurs qui sont présents, la Turquie, la Russie et l'Iran. Et donc, c'est une fois de plus le constat de l'impuissance de la communauté internationale dans cette crise syrienne. Si Recep Tayyip Erdogan semble prêt à négocier avec Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, lui, paraît moins pressé 
sûr de son avantage militaire sur le terrain. Bonsoir Ziad Aïssa. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, vous êtes franco-syrien et vous présidez l'Union d'organisation de secours et soins médicaux. Bienvenue à vous Patrick Chauvel, merci d'être là. Vous êtes photoreporter, journaliste de guerre, vous avez été de nombreuses fois en Syrie, vous êtes réalisateur de nombreux documentaires et je signale que vous êtes en train de recenser toutes vos photographies euh, 3 800, euh, qu'est-ce que je raconte 380 000 de vos clichés euh, que vous allez euh, euh, dédier euh, au mémorial de Caen. On en dira peut-être un, un petit mot. Mais d'abord, la situation sur place avec vous, euh, euh, c'est un bain de sang qui est en train de se, se jouer. Oui, malheureusement, la situation actuelle, vraiment, c'est une catastrophe. C'est la catastrophe humanitaire euh, qu'on n'a jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, dans l'histoire de la Syrie, depuis Nafon, ce qu'on voit là maintenant, là, ce dernier, le dernier mois, c'est la situation le plus quand même euh, délicate. Euh, on a à peu près presque près de 1 million euh, de déplacés. Ces déplacés, c'est pas la par parmi eux, c'est pas la première fois qu'ils se déplacent. On sait qu'il y avait avant des déplacements de Alep, de Daraa, de Hama mmh. vers la région de Idlib, et là de nouveau, ces gens-là se déplacent. Il y a parmi eux 80% des femmes et des enfants qui se déplacent, qui savent pas où ils vont aller. Alors, expliquez-nous comment. Enfin... On connaît maintenant la façon de faire de Bachar el-Assad, c'est systématique, on bombarde tout le monde, les civils. Il y a encore un hôpital, à l'heure où on se parle, à Edlib, qui fonctionne, bon an, mal an Vraiment, Vous avez des contacts avec les médecins oui, on, a, on a des contacts avec les collègues médecins là-bas sur place. Nous, dans notre association, on soutient les hôpitaux et les centres de soins primaires à l'intérieur de la Syrie, dans le nord-ouest de la Syrie. Et euh, on a vu quand même ces derniers euh, jours, justement, euh, hier, il y avait des bombardements de sept centres. Parmi eux, il y a les hôpitaux, il y a le centre de thalassémie, et il y a un centre de santé euh, sociale, mm -hmm. il y a quatre centres de soins primaires. Donc, il y a cette quand même politique de terreur. On bombarde tout. Ouais, vous dites on même que c'est une catastrophe humanitaire, une catastrophe humanitaire inédite depuis que, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, parce que suite à ces bombardements-là, on voit quand même des gens qui fuient, qui s'approchent sur les frontières, les frontières avec la, la Turquie sont fermées. Et les conditions de vie, c'est vraiment euh, insupportable. Qui sont ceux qui, qui restent euh, encore, qui n'en sont pas à partie, euh, qui ont pris les routes de l'exode vers, vers les camps de réfugiés euh, Ces médecins notamment, qui, qui continuent à soigner ceux qui n'ont plus rien Si on parle de l'équipe médicale là-bas sur place, vraiment c'est des héros qui restent sur place, qui, 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 qui essaient quand même de sauver ce qu'ils peuvent sauver qu'on vit. Et en même temps, ils risquent leur vie. On sait que l'hôpital, actuellement, c'est l'endroit le plus dangereux dans le mmh. nord-ouest de la Syrie. Il y a jusqu'à maintenant des équipes médicaux sur place qui ne veulent pas quitter cette ville-là pour soigner les gens. Et les gens qui n'arrivent pas à fuir, c'est vraiment ceux qui n'ont pas le moyen. Qui monte, que c'est ça, c'est qui monte combien le nombre de victimes. Et on sait que ce qu'on a vu là maintenant, hier et avant hier, les bombardements des hôpitaux, mmh, ça les monte, hôpitaux, euh, les marchés, les écoles aussi. Voilà, donc tout, les, tout, tout ce qui est, tout, tous les endroits de vie normal et était bombardé. Mmh. Patrick Chauvel, la Syrie ne fait pas la une euh, des médias et pourtant c'est un massacre qui est en cours. Il euh, y, y a ces visages pourtant euh, qui sont photographiés. Je pense à la petite Imane. Euh, elle est morte de froid parce qu'il faut expliquer aussi qu'il fait extrêmement froid en ce moment dans cette région. Euh, sur, sur la route pour rejoindre les camps de réfugiés, il faut, il faut les montrer, ces visages-là. Il faut, leur, faut que les noms soient donnés. Bien sûr qu'il faut les montrer, je veux dire, c'est... Euh... Moi, je, le métier que je fais et que font tous les reporters, c'est pour ne plus jamais entendre, on ne savait pas. C'est ce que certains Allemands ont dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était plus ou moins recevable à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Puisque justement, la presse est partout. Il y a aussi les citoyens journalistes euh, syriens, irakiens, euh, qui, qui font eux-mêmes des reportages sur ce qui se passe. Et donc, on montre, il faut montrer, montrer, parce que s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de crimes. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un réponde de ces crimes... Et le crime peut être aussi dans, dans, dans la non-action. Hein. Mmh. Pour montrer, il faut des médias qui, qui, qui montrent et qui, et qui prennent les images. Est-ce que vous trouvez que ce conflit a la place qu'il qu devrait avoir dans les médias aujourd'hui Les conflits n'ont jamais la place qu'ils devraient avoir parce que ce qui fait tourner la presse, c'est le showbiz et ce qui intéresse les gens, c'est le bonheur et, et on ne peut pas leur en vouloir. Mais ce serait bien qu'on parle plus de certains événements, mais on ne travaille pas que pour la presse, il y a d'autres endroits, comme par exemple le mémorial de camp où je laisse mes images, et euh, ils ont créé un endroit on en voit à permanent, un, un endroit permanent pour que les jeunes, avec Stéphane Grimaldi, le directeur, on a créé un endroit permanent où il y a 
toutes mes photos, les 380 000 photos, les, gens, les jeunes, les, les étudiants, les élèves pourront consulter ces images et on pourra leur parler de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça qui est important, c est, c est, il faut absolument trouver tous les moyens qu'il faut pour parler de cette histoire à travers les documentaires, à travers le cinéma, à travers euh, les journalistes. De... Il n'y a pas que le journalisme de, de, des grands médias. Il y a aussi des livres, il y a aussi des, des documentaires, il y a aussi des émissions comme ça. Il faut témoigner, il faut, faut toujours, restituer. toujours, Nicolas ne jamais Bain arrêter de témoigner. On, on le dit, hein, parce que maintenant, euh, ce n'est pas le premier bombardement. Hein. Il y a Alep, euh, il y a la Gouta, maintenant c'est Dib. Euh, à chaque fois, on, on est saisi de l'impuissance diplomatique, de l'impuissance des politiques. C'est terrible. Alors, c'est l'impuissance des Occidentaux, parce qu'il euh, y a des États qui pratiquent une politique de puissance, notamment euh, bon, le régime de Damas, mais aussi la Russie, euh, la, la Russie et, et la Turquie, qui d'ailleurs maintenant euh, sont dans des camps très différents. Euh, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe euh, en tant qu'historien, c'est qu'on peut quand même faire une comparaison avec la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, ça a été la même chose, on a voulu détourner le regard, ça a été le laboratoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors la Syrie n'est pas forcément le laboratoire d'une nouvelle guerre mondiale, mais en tout cas c'est le laboratoire euh, des guerres du 21e siècle. Parce que c'est une guerre sans fin, c'est une guerre qui mêle le religieux, le politique, la guerre civile, l'intervention des puissances extérieures. Et surtout c'est une guerre qui libère la violence de tous les cadres qu'on avait essayé de lui, de lui installer. Par exemple le fait qu'on ne bombardait pas les hôpitaux, Enfin, il y a toute une série de règles implicite, mm -hmm. qui était plus ou moins respectée, mais là, c'est pas le fait que le, ces règles sont systématiquement euh, violées, notamment mm -hmm. par le fait que on cible délibérément tout ce qui peut permettre à la population de civile de continuer à subsister pour euh, la casser, et que la population civile devient le premier objectif militaire, ce qui est quand même euh, quelque chose qui est tout à fait euh, mm -hmm. différent. Et je crois que c'est ce que les démocraties devraient quand même euh, méditer, c'est que ce qu'on est en train de laisser faire en Syrie, puisque maintenant les Américains partent, les Européens sont impuissants, de toute manière, ça nous rattrapera un jour ou l'autre. De même que ce qui s'est passé en Espagne nous a rattrapé un jour ou l'autre. Quand Bernard Orlévy dit que parler du coronavirus, euh, au lieu de parler de la Syrie, c'est une énorme, monstrueuse, dit-il, erreur de proportion d'accord bah, Je pense qu'ils enfin, qu se trompent parce que euh, c'est vrai que dans une démocratie et quel que soit dans un pays, on ne peut pas ne pas parler des choses qui, qui, qui euh, touchent directement les, les, les gens dans leur vie quotidienne. Mais ça n'exclut pas de parler du reste, d'essayer et d'expliquer pourquoi, alors que ça peut paraître loin, il y, a véritablement, euh, il y a véritablement un lien. Et quand on regarde, par exemple, on parlait de la Russie et de la Turquie, ce sont maintenant des démocratures, et ces démocratures, euh, elles pèsent directement sur l'Europe. Une fois que euh, l'une ou l'autre ou les deux auront pris le contrôle de la, Tur de la Syrie, il se trouve qu'elles cherchent à prendre aujourd'hui le contrôle de la Libye aussi. Si ces États... Euh, sont de ces deux côtés de la Méditerranée avec euh, donc les deux verrous sur euh, euh, les migrants de part et d'autre, la position stratégique de l'Europe va être extrêmement euh, vulnérable. Donc, j'ai dire, là où euh, je pense que ça n'est pas exact, c'est qu'il n'y a pas un choix à faire. On doit pouvoir parler des deux et en expliquant pourquoi les deux sont importants. Ziad Alissa, on a, on a parlé euh, des conditions voilà, des civils qui sont atroces, qui, qui s'en vont, qui tentent de s'en aller, de ces bombardements de la Russie qui n'a même pas voté la résolution pour dégager un corridor humanitaire. Et il y a ces camps de réfugiés euh, où il y a des centaines de milliers de, de personnes. Dans quelles conditions vivent-ils les conditions journalières, c'est vraiment catastrophique. Ils ne trouvent pas l'eau potable facilement. Il n'y a pas de sanitaire. Ils ne trouvent pas assez pour manger. On a entendu quand même les enfants qui ont une mort de froid. Donc, il y a un manque du tout. Il y a un manque du tout. Et c'est ça ce qu'ils vont travailler, travailler là-dessus. Parce que le problème de se déplacer, qui sont qu'ils n'ont pas traversé les frontières avec la Turquie, qu'ils restent à l'intérieur de la Syrie. Donc, ils n'ont pas le statut de réfugié. Ils n'ont pas inscrit sur la HCR. Donc, il n'y a aucun droit. Il n'y a aucun aide qui vient à part les, as les associations humanitaires. Il y a un manque de tout. Nous, dans notre association, on a fait des cliniques mobiles pour aller jusqu'à se déplacer et pour les suivre, pour offrir les soins gratuitement. Et l'on a besoin des médicaments, de la nourriture, de quoi se chauffer, des abris. Donc, il y a un manque énorme. On parle d'à peu près d'un million de déplacés. Il y a 1000 morts les derniers 3, 30 jours. Depuis simplement le début de l'année, il y a 1000 morts. Parmi eux, il y a 80% des femmes et des enfants. Mmh. Merci, Chauvel. 
Euh, vous avez envie bon. de, de retourner, de retourner là-bas Ce n'est pas tellement que j'ai envie, mais je dois retourner là-bas, euh, parce que c'est mon métier, et c'est ce que je fais, c'est ce qui m'intéresse. Et en plus, on n'est pas très nombreux à faire euh, ce métier, euh, vraiment, je veux dire, et donc on y retourne sans arrêt. Je, je pense que le problème là-bas, c'est qu'on n'a pas de, de moyens de dissuasion, et c'est la dissuasion qui avait permis nos 60 ans de paix euh, en Europe, entre les Américains, oui. les Russes, etc. Et là-bas, il y a l'Iran aussi qui est... Vous pensez qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, pour terminer, on, on regardera en face Bachar el-Assad, euh, qui a fait massacrer son peuple, un jour On regardera en face, c'est-à-dire Il sera jugé, il sera empêché. Empêché, je ne sais pas, il sera jugé, euh, bah, j'espère bien. En tout cas, euh, tous les criminels en ex-Yougoslavie sont passés au TPI, et c'est ça aussi grâce aux témoignages... Mmh des télévisions, des journalistes. Donc, donc un jour, il faudra bien qu'ils répondent. Et si ce n'est pas devant nous, ce sera devant son Dieu. Hein, C'est ce que m'a dit un enfant euh, syrien à un moment donné qui était euh, mourant. Il me dit, je vous préviens, je dirai tout à Dieu de ce que vous nous avez fait. Merci. Merci beaucoup Patrick Chauvel. Merci à vous, docteur, d'être venu. Merci beaucoup Nicolas Vabret. Vous alertez d'ailleurs hein, contre les populis, populismes, les, les régimes totalitaires, tous les populismes d'ailleurs dans, vo dans votre livre. Et vous dites même euh, que la menace existe euh, et qu'elle est très forte euh, dans, dans notre pays. L'alerte démocratique, il y a des solutions aussi, c'est aux éditions de l'Observatoire et c'est passionnant. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée et à demain.